हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल योर चैनल पुनेश्वर की पाठशाला और आपकी बहुत ज्यादा डिमांड पर मैं लेके आ गया हूं कंपेयरिंग क्वांटिटीज की पूरी एक्सरसाइजेस का सलूशन चैप्टर नंबर एट क्लास एट कंपेयरिंग क्वांटिटीज 8.1 क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री और फोर तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है चार पार्ट मैंने कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बना दिए हैं आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देख लिए होंगे नहीं देखे तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और अब शुरू करते हैं पहला सवाल फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग अब देखो बच्चों अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हो तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि रेशियो क्या होता है वॉट इज रेशो रेशो इज नथिंग बट दी दो नंबर का डिविजन जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा फोर अपॉन एट अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड किया है तो मैं तब तक डिवाइड करता चलू मैं बताना चाह रहा हूं तब तक डिवाइड करता चलू जब तक मैं इनको या जब तक इनका फर्दर डिविजन पॉसिबल नहीं है यानी फोर वन जा फोर फोर टू जा एट वन बाई टू इनका हो गया रेशो रेशो मतलब आपको दो नंबर को डिवाइड करना है और कहां तक लेके आना है सिंपलेस्ट फॉर्म पर लेके आना है कहां तक लेके आना है सिंपलेस्ट फॉर्म तक लेके आना है तभी हम उनका क्या कहेंगे रेशो हमारे पास आ गया है ठीक है समझ में आ गया आपको तो रेशो क्या होता है दो नंबर का डिवीजन और तब तक डिवाइड करते रहो जब तक उनका फर्दर डिविजिबल पॉसिबल ना हो तो स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आर और 30 किलोमीटर पर आर तो बहुत सिंपल है तो पहला सवाल का पहला ए पार्ट मैं ए पार्ट कर रहा हूं स्पीड ऑफ साइकिल और स्पीड ऑफ स्कूटर तो स्पीड ऑफ साइकिल स्पीड ऑफ साइकिल कितनी दे रखी है बेटा 15 किलोमीटर पर आर और स्पीड ऑफ स्कूटर कितना दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ स्कूटर दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आर बहुत शानदार अब करना क्या है वो सुनो स्पीड का साइकिल का स्पीड ऑफ स्कूटर से डिवाइड करना है क्यों क्योंकि उसने रेशो दोनों का मान मांगा है तो स्पीड ऑफ साइकिल तो साइकिल अपॉन स्कूटर साइकिल अपॉन स्कूटर इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आर डिवाइडेड बाय 30 किलोमीटर पर आर अब आपको एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि स्पीड है और ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि स्पीड है दोनों किलोमीटर पर आर किलोमीटर पर आर में यानी अगर दोनों का यूनिट सेम हो तो आप उन दोनों के यूनिट को कैंसिल आउट कर सकते हो क्योंकि रेशो डजेंट हैव एनी यूनिट रेशो के पास कोई कोई यूनिट नहीं होती है कोई यूनिट नहीं होती इसका मतलब ये एक ऐसी फिजिकल या मैथमेटिकल क्वांटिटी जो कि यूनिटलेस है तो आपके पास रेशो कैसी हो गई यूनिटलेस क्वांटिटी इसका मतलब दोनों यूनिट सेम होना चाहिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दोनों यूनिट सेम होना चाहिए तभी जाके आप रेशो निकालना तो यूनिट से यूनिट कैंसिल करने के बाद फिफ्टीन अपॉन थर्टी अब क्या बताओ कि दोनों क्या दोनों आगे फर्दर डिविजिबल है हा है तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन फाइव सिक्स जा थर्टी फिर थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स यानी आंसर आ जाएगा वन अपॉइंट टू और इसको वन अपॉइंट टू मत लिखना इसको लिखना वन इज टू टू क्या लिखोगे आप वन इज टू टू मतलब स्पीड ऑफ साइकिल एंड स्पीड ऑफ स्कूटर का जो रेशो है वो कितना है वन इज टू टू अगर वो बोलता है स्कूटर और साइकिल का रेशो निकालो तो स्कूटर पहले आता यानी न्यूमरेटर में आता स्कूटर और डिनोमिनेटर में क्या आता साइकिल लेकिन अभी क्या है न्यूमरेटर में है साइकिल और डिनोमिनेटर में क्या है स्कूटर समझ में आ गया जल्दी से इसको छाप लो फोटोकॉपी कर लो जो करना है कर लो इसके साथ मैं कर रहा हूं सेकंड क्वेश्चन ओके बहुत अच्छे से समझ में आएगा बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर कंपेयरिंग क्वांटिटीज की पूरी एनसीआरटी की एक्सरसाइज लेके आ जाओ हालांकि मैं इसके चार पांच लेक्चर लेके आ चुका हूं कंपेयरिंग क्वांटिटीज के जिसमें मैंने कंपाउंड रेस्तक भी समझा दिया था प्रॉफिट लॉस भी समझा दिया था करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो कि है फाइव मीटर टू टेन किलोमीटर फाइव मीटर टू टेन किलोमीटर यानी दोनों को डिवाइड करना है अब देखो यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई क्या ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है तो दोनों यूनिट से यूनिट कैंसिल नहीं हो सकती इसका मतलब मुझे किसी एक चीज को यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मैं कहता हूं एक किलोमीटर में कितने मीटर एक किलोमीटर में थाउजेंड मीटर तो बेटा टेन किलोमीटर में कितने मीटर टेन मीटर तो 10,000 मीटर को मैंने कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया यानी अब 5 मीटर अपॉन 10,000 मीटर कन्वर्ट कर दिया है तो अब आ जाएगा आपको 
टेन किलोमीटर हाँ तो मीटर से मीटर कैंसिल फाइव वन जै फाइव फाइव टू जै टेन जीरो 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 यानी आंसर आएगा वन इज टू टू थाउजेंड का रेशियो है कितने का है कुछ बच्चे गलती करते हैं फाइव वन जै फाइव फाइव टू जै टेन आ जाएगा वन इज टू टू लेकिन बेटा यूनिट तो कैंसिल हुई नहीं क्योंकि रेशियो जो होता है वो यूनिट लेस होता है समझ में आया बहुत शानदार क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट का थर्ड पार्ट फाइव पैसा टू रुपीज फाइव अब देखिए आप आपने पैसा और रुपीस को तो कैंसिल कर नहीं सकते तो आपको किसी एक चीज को क्वांटिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मैं करता हूं फाइव रुपीस को तो एक रुपए में कितने पैसे होते हैं वन रुपीज कंसिस्टिंग ऑफ हंड्रेड पैसा ठीक है तो बेटा फाइव रुपीज में कितने हो जाएंगे फाइव हंड्रेड पैसा मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट्री मैथड बस कुछ नहीं करना फाइव पैसा टू फाइव पैसा का रेशो निकालना है पैसा से पैसा कैंसिल फाइव वन जा फाइव फाइव यानी आंसर आएगा वन इज टू हंड्रेड का रेशो समझ में आया ठीक है समझ में आ गया बहुत शानदार ये छाप लो दिमाग में भी और कॉपी में भी अब इसके बाद मैंने नए लेक्चर्स भी बनाए थे इंट्रोडक्शन ऑफ परसेंटेज परसेंटेज को कन्वर्ट करना रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट करना यह भी मैंने सिखा दिया था तो अब यही कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशो टू परसेंटेज तो समझते हैं सबसे पहले परसेंटेज जो इस लेक्चर में डायरेक्ट आए परसेंटेज का मतलब होता है बेस में हंड्रेड क्या होता है परसेंटेज का मतलब होता है बेस में हंड्रेड अब आप बोलोगे सर परसेंटेज का साइन तो ये होता है लेकिन जब हम परसेंटेज करते हैं किसी भी चीज को तो मल्टीप्लाई में हंड्रेड करते हैं मैं समझाता हूं कैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा लिखा हुआ है थ्री अपॉन फोर एक सवाल लिखा हुआ है अब इसको मैंने बेस में हंड्रेड लेके आना है बेस में हंड्रेड लिया या मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड परसेंटेज कन्वर्ट कर लो देखो मैं बताता हूँ कैसे बेस में हंड्रेड का मतलब है कि ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हंड्रेड आ जाए तो ऐसा मल्टीप्लाई करो कि हंड्रेड आ जाए यानी ट्वेंटी मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे किया तो ऊपर भी कर दो क्योंकि रेशो सेम होना चाहिए 25 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 75 हुआ डिवाइड में 25 का 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो आया 100 अभी देखो मैंने क्या कर दिया है बेस में 100 कर दिया है या तो मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं तो मल्टीप्लाई 100 कर दूं या बेस में 100 है तो भी ये परसेंटेज में देखो कैसे अगर मैं सेवेंटी फाइव की बात करूं तो इसका मतलब यह है कि मेरे हंड्रेड में से सेवेंटी कुछ आए हैं या हंड्रेड को कंपेयर करें सेवेंटी को कंपेयर करें हंड्रेड से तो आउट ऑफ 70, 100, 75 आए या फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से तो मेरा कितना परसेंटेज बना है 75 परसेंट बना है दोनों चीजें सेम थी बस परसेंटेज का मतलब होता है बेस में 100 डेसिमल का होता है बेस में 10 बाइनरी का मतलब होता है बेस में 2 तो ये परसेंटेज का मतलब ये था मतलब कैसे अब जैसे 3 बाई फोर को मैंने क्या करा थ्री बाई को मैंने ट्वेंटी से मल्टीप्लाई किया ताकि मेरा बेस कितना हो जाए हंड्रेड हो जाए और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया हंड्रेड से अब एक चीज ध्यान रखना है जब भी आपको कोई भी रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कर दो क्यों करा वो समझ में आ गया आपको अब देखो अगला क्वेश्चन है टू बाई थ्री तो टू बाई थ्री को मल्टीप्लाई कर दो हंड्रेड से तो आपका पूरा माहौल या पूरा नंबर परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि आएगा टू हंड्रेड और आपको टू हंड्रेड को होल में कन्वर्ट करना है तो कर लीजिए मेरे ख्याल से सिक्सटी कुछ आएगा सिक्स थ्री थ्री सिक्स एटीन और कितना बचा टू सिक्स थ्री जै एटीन पॉइंट एटीन फिर आए टू ये आएगा सिक्सटी सिक्स होल टू अपॉन थ्री क्लियर तो परसेंटेज को कन्वर्ट कर लिया अपन ने अगर आपको यानी क्या बोलते हैं रेशोस को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया या अगर आपको परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा परसेंटेज का साइन हटाना करना पड़ेगा और डिवाइड में हंड्रेड करना पड़ेगा समझा देता हूँ वो भी जैसे मान लीजिए आपके सिक्सटी है तो 60% का मतलब क्या हुआ 60% हटाया तो कितना लगाया डिवाइड में 100 ये बेस में 100 आ गया परसेंटेज का मतलब होता बेस में 100 इतना समझ में आ गया जीरो से जीरो कैंसिल आप रेशो में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फर्दर डिविजिबल पॉसिबल था तो टू थ्री जै सिक्स टू फाइव जै टेन रेशो कितने का आ गया थ्री टू फाइव का डिवाइड कब तब तक करते रहो जब तक वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो जाते और आगे डिविजिबल पॉसिबल ना हो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सरसाइज 8.1 का बहुत शानदार सवाल है बहुत बढ़िया सवाल है देखते हैं 72 परसेंट ऑफ द स्टूडेंट और 72 परसेंट ऑफ 25 फाइव स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स आर 25 टोटल स्टूडेंट्स आर 25 फाइव स्टूडेंट्स आर देयर विच आर इंटरेस्टेड सॉरी उसमें से सेवेंटी विच आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स मेरे ख्याल से आप सभी मैथमेटिक्स में तो इंटरेस्टेड होंगे तो 72 परसेंट 
यानी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विच आर विच आर इंटरेस्टेड विच आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स या इन मैथमेटिक्स कितने परसेंटेज स्टूडेंट मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं कितने भाई 72 परसेंट स्टूडेंट मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं कितने में से 25 स्टूडेंट में से 25 का अगर मैं 72 परसेंट निकालूं तो उतने बच्चे मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो इस सवाल को दो तरीके से किया जा सकता है बताऊं आपको पता है कि 72 परसेंट ऑफ टोटल 72 परसेंट ऑफ 25 स्टूडेंट तो 72 परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स ठीक है अब आपको पता चल जाएगा कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं कैसे 72 परसेंटेज हटाया डिवाइडेड बाय 100 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन 25 25 वन जा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर जा फोर वन जा फोर फोर वन जा फोर फोर एट जा थर्टी टू यानी एटीन स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं तो जो बचे हुए होंगे वो कितने होंगे तो बचे हुए क्या कर दो टोटल में से माइनस कर दो नॉट इंटरेस्टेड कितने होंगे नॉट इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट आर दो स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है और टोटल में से इंटरेस्टेड को माइनस कर दो यानी टोटल माइनस इंटरेस्टेड टोटल माइनस इंटरेस्टेड कर देता हूं टोटल कितने 25 और इंटरेस्टेड कितने थे 18 तो नॉट इंटरेस्टेड कितना आ गया जल्दी बताओ जल्दी बताओ देखो 25 में करके देख लिया करो 25 में से 18 माइनस कर दो तो 15 में से सात बचे ना तो ये सेवन स्टूडेंट आर दो विच आर नॉट इंटरेस्टेड अब इस सवाल को एक अलग तरीके से समझ लो जो कि बहुत मजा आएगा इस चीज को करके समझाओ इतना लिख लो इतना लिख लो फिर मैं समझाता हूं कि इसको दूसरे तरीके से कैसे किया जा सकता है देखो समझो बिल्कुल ध्यान से समझना बिल्कुल ध्यान से देखो क्या है भाई मुझे पता था कि मेरे पास टोटल पर टोटल जो थे वो कितने थे पच्चीस स्टूडेंट थे इंटरेस्टेड कितने थे इंटरेस्टेड जो थे मेरे डेयर स्टूडेंट इंटरेस्टेड थे 72 परसेंट मुझे एक बात बताइए तो बचे हुए कितने होंगे परसेंटेज के केस में पता हो बचे हुए कितने लोग ऐसे होंगे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि इंटरेस्टेड होंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भाई टोटल कितना होता है परसेंटेज टोटल होता है 100 परसेंट मैंने बताया अभी था आपको बेस में कितना है हंड्रेड या हंड्रेड परसेंट कितने बच्चे सेवेंटी टू जो है इंटरेस्टेड है तो नॉट इंटरेस्टेड कितने हो गए परसेंटेज के केस में नॉट इंटरेस्टेड हो गए 100 परसेंट माइनस सेवेंटी परसेंट करो 100 में से 72 माइनस करो 100 में से 72 माइनस किया तो 10 और ये बचा 9 तो 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8 और 9 में से 2 गया तो 28 परसेंट ऐसे स्टूडेंट है जो कि इंटरेस्टेड नहीं है नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट तो कैसे टोटल निकालेंगे हम कितने नॉट इंटरेस्टेड है तो ट्वेंटी ऑफ टोटल जो कि है पच्चीस विच इज इक्वल टू नॉट इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड बस यहीं से खेल कर दिया आपने परसेंटेज को पहले सो में से माइनस कर दिया तो बचे हुए वो परसेंटेज में नॉट इंटरेस्टेड है तो ट्वेंटी एट अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई पच्चीस विच विल इक्वल टू नॉट इंटरेस्टेड तो ट्वेंटी फाइव वन जो ट्वेंटी फाइव फोर जा फोर वन जा फोर सेवन जा ट्वेंटी एट तो नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट सेवन आ गए जो कि हमने इसके पहले भी निकाल के देखा था वो भी मैथड सही है और ये वाला मैथड भी सही है बेस में हंड्रेड वाला भी सही है समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर लेके आते हैं फोर इसको छाप लो पहले वाला छापना है तो छाप लो दूसरे वाला छापना छाप लो दोनों ही सेम है दोनों ही करेक्ट है क्वेश्चन नंबर फोर लेके आ जाता हूं आपके सामने बहुत शानदार तरीके से अ फुटबॉल टीम टेन मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस तो अभी टोटल नहीं दिया उसने तो लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय अ टीम एक टीम के द्वारा टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो खेले गए हैं वो कितने हैं एक्स है ठीक है अब वो बोल रहा है इफ देयर विन परसेंटेज इज फोर्टी परसेंट तो विन परसेंटेज कितना हो गया विन कितना हो गया चालीस परसेंट या विन परसेंटेज हो गया चालीस और दस मैचेस उनने जीते हैं 
यानी टोटल नंबर ऑफ मैचेस वन कितने हैं दस टोटल में से टोटल एक्स में से दस मैच जीते जो कि चालीस परसेंट चालीस परसेंटेज था टोटल का यानी चालीस परसेंट ऑफ टोटल इज इक्वल टू दस जो कि जीते समझ में आया चालीस परसेंट जीते देखो यार सुनो सुनो मैं समझा मुझे डरना नहीं विन परसेंटेज कितना था चालीस जीते कितने दस टोटल का विन परसेंटेज कितना था चालीस यानी चालीस परसेंट मैचेस उनने जीते जो कि था टेन टोटल का चालीस परसेंट ऑफ टोटल इज इक्वल टू टेन मैचेस जीते चालीस परसेंट विन परसेंटेज था बस इसको निकाल लो फोर्टी डिवाइडेड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू टेन ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन परसेंटेज हटाया डिवाइड में हंड्रेड टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले तो आएगा टेन इंटू हंड्रेड अपॉन फोर्टी जीरो से जीरो कैंसिल फोर वन जो फोर फोर ट्वेंटी फाइव जा यानी टोटल मैचेस खेले उसने पच्चीस और जीते कितने दस मैचेस तो हारे कितने भाई जीते उसने दस हारे कितने पंद्रह हाँ भैया टोटल थे पच्चीस दस उसने क्या कर दिए जीत दिए <laughs> तो हमारे बचे कितने बचे होंगे x इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस टेन एक्स इक्वल टू पंद्रह मैचेस समझ में आया तो पंद्रह वो हारे जो कि सिक्सटी परसेंट होगा देखो फोर्टी परसेंट जीते तो हारे कितने सिक्सटी परसेंट सिक्सटी परसेंट ऑफ टोटल वो होगा पंद्रह पच्चीस का सिक्सटी परसेंट निकालोगे तो पंद्रह आएगा करके देखें करके देखें चलो टोटल का सिक्सटी परसेंट ऑफ टोटल टोटल कितना है पच्चीस टोटल कितना है पच्चीस तो सिक्सटी अपॉन हंड्रेड इंटू पच्चीस पच्चीस एकम पच्चीस चौक सो दैट इज फिफ्टीन वन जिफ्टी ट्वेंटी फाइव वन जो ट्वेंटी फाइव फोर जा हंड्रेड फोर वन जो फोर फोर फिफ्टीन जा सिक्सटी पंद्रह चौक साठ समझ में आया तो पंद्रह पर पंद्रह मैचेस वो हारे जो कि टोटल का सिक्सटी परसेंट है हार हार वाला परसेंटेज ठीक है तो वो कह रहा है देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्लेड इन ऑल तो उनने टोटल कितने मैचेस खरीद खेले थे 25 मैचेस उनने टोटल खेले थे तो ये वाला लेक्चर्स तो मैंने वन टू थ्री फोर खत्म हो चुके क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो वो लाल वाला बटन है उसको ग्रे कर दो और इसके जितने भी पुराने लेक्चर्स इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर्स हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज के वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा तब तक के लिए पढ़ते रहो बढ़ते रहो देखते रहो पुनिस्तर की पाठशाला जय हिंद